നമസ്കാരം സുഹേൽ സ്മത്ത് വേൾഡിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് പുതിയൊരു ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു സെഷൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ ആറാം സെമസ്റ്ററിലെ ബി എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ആറാം സെമസ്റ്ററിലെ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ രണ്ട് പേപ്പറുകൾ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്പർ തിയറിയും അതുപോലെ തന്നെ റിയൽ ആനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ അനാലിസിസിലെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പൊ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൽ അഞ്ചാം സെമസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ റിയൽ അനാലിസിസുകൾ അനാലിസിന്റെ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ പാർട്ട് ഇൻട്രഡക്ഷൻ പേപ്പർ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അവിടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പൊ റിയൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് റിയൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു നിങ്ങളുടെ സിക്സ് സെമസ്റ്റർ സിലബസിൽ ആറാം സെമസ്റ്ററിലെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള റിയൽ അനാലിസിന്റെ ടോപ്പിക്കുകളാണ് അപ്പൊ അത് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പം എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്തായിരുന്നു കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു അതെ കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ് നിന്ന് പ്ലസ് ടു ക്ലാസ് മുതൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂറ്റിയെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ലിമിറ്റ് ഒരു പോയിന്റിലുള്ള ലിമിറ്റും ആ പോയിന്റിലുള്ള ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് കണ്ടിന്യൂ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കി ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനും സി എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ ഡൊമൈനിൽ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡൊമൈൻ ആണ് ചെയ്യുക ആ ഡൊമൈൻ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു സി എഫ് ഓഫ് എക്സും അതായത് എക്സ് സിയിലോട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ഓഫ് സിയും ഈക്വൽ ആവുന്ന ഈ ഒരു ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അതെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി കൂടുതലായിട്ട് പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മുടെ എഫ്സിലോൺ ഡെൽറ്റ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞു കണ്ടിന്യൂസ് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഫിഫ്ത് സെമസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എഫ്സിലോൺ ഡെൽറ്റ ഡെഫിനേഷൻ എന്തായിരുന്നു എഫ്സിലോൺ ഡെൽറ്റ ഡെഫിനേഷൻ വരുന്നത് എന്തായിരുന്നു വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എനി എഫ്സിലോൺ കേൾക്കാൻ ചെയ്യോ ഡെൽറ്റ കേൾക്കാൻ ചെയ്യോ സെറ്റ് ദാറ്റ് എന്തായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോയിന്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പോയിന്റ് വൈസ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സോ ഒരു എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക മെയിൻ എക്സ് നോട്ട് എന്ന പോയിന്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സും എക്സ് നോട്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഡെൽറ്റേക്കാളും കുറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം എഫ് ഓഫ് എക്സും എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആരെക്കാട്ട് കുറയണം എഫ് സോണക്കാട്ടും കുറയണം അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ്സ് വൺ ഡെൽറ്റ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫോർ എവരി എഫ്സ് വൺ എഴുതാൻ സീറോ ഡയറക്സിസ്റ്റ് ഡെൽറ്റ എഴുതാൻ സീറോ സച്ച് ദാറ്റ് എന്തായിരുന്നു ആ ഡൊമൈനിലെ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള എന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡെൽറ്റേക്കാൾ ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സും എഫ് ഓഫ് എക്സിനോട് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കണം എഫ്സ് വണ്ണക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലോ നിങ്ങളുടെ പ്രീവിയസ്
such that such that modulus of f of x modulus of f of x is greater than m is greater than m എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ പേര് എം നമ്മൾ എടുത്തു ആ എം എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിനേക്കാളും വലിയൊരു വാല്യൂ ഇമേജ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു എക്സം അവിടെ എക്സസ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഡൊമൈൽ എക്സസ് ചെയ്യണം അത്തരത്തിലൊരു എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ് ഡൊമൈൽ എക്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ആ ഫംഗ്ഷൻ അൺബൗണ്ടർ എന്ന് പറയണം ഇവിടെ എക്സ് എം എന്ന് കൊടുത്താൽ കാരണം നമുക്ക് ആ ഒരു ഡെഫിനേഷനിൽ കൊടുത്തതാണ് അതായത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ പെർട്ടിക്കുലർ എം എന്ന് പറയുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു ആ വാല്യൂ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു വാല്യൂ റേഞ്ച് വരുന്ന റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വരുന്ന ഒരു എലമെന്റ് എങ്കിലും അവിടെ എക്സസ് ചെയ്യണം ഡൊമൈനിൽ എക്സസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡൊമൈനിൽ എലമെന്റിന്റെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എം എനേക്കാളും വലുതാകും എം എനേക്കാളും വലുതായാൽ മതി അപ്പൊ എന്തായിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് ആ ഫംഗ്ഷൻ അൺബൗണ്ടർ ആയിട്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ എക്സ് എം എന്ന് കൊടുക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു വാല്യൂ നോട്ടേഷനെ വേണ്ടി കൊടുത്തു ആ ഒരു എം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആ നോട്ടേഷനെ വേണ്ടി എക്സ് എം കൊടുത്തു തന്നെ ഉള്ളൂ അത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് നോട്ടേഷൻ മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് അൺബൗണ്ടഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ബൗണ്ടഡ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ബൗണ്ടഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞ് പറയുന്നത് കൂടെ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആബ്സുലൂട്ട് മാക്സിമം അതുപോലെ തന്നെ ആബ്സുലൂട്ട് മിനിമം അപ്പൊ ബൗണ്ടഡ്നെസിന്റെ കൂടെ പറയേണ്ട സംഗതിയാണെന്ന് പറയുന്നത് അബ്സുലൂട്ട് മാക്സിമം അതുപോലെ തന്നെ അബ്സുലൂട്ട് മിനിമം അപ്പൊ എന്താണ് അബ്സുലൂട്ട് മാക്സിമം എന്നും അതുപോലെ എന്താണ് അബ്സുലൂട്ട് മിനിമം എന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പം അബ്സുലൂട്ട് മിനിമം അല്ലെങ്കിൽ അബ്സുലൂട്ട് മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അബ്സുലൂട്ട് മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫോമൽ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത് അബ്സുലൂട്ട് മാക്സിമം അബ്സുലൂട്ട് മാക്സിമം അബ്സുലൂട്ട് മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് അതായത് ലെറ്റ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സബ്സെറ്റ് ആണ് അവിടെ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തു എഫ് എം എ ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ എ ടു നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മളുടെ എ നമ്പറിന്റെ സബ്സെറ്റ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ദെൻ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷന് നമ്മൾ ഒരു അബ്സുലൂട്ട് മാക്സിമം എഫിന് അബ്സുലൂട്ട് മാക്സിമം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഫിന് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷന് ഒരു അബ്സുലൂട്ട് മാക്സിമം ഈ എക്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മതി എന്ത് കണ്ടീഷൻ ആണത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ആൽഫ എന്ന് കൊടുത്തത് ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ ആൽഫ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം സെറ്റിലൂട്ട് മാക്സിമം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ആയിരിക്കണം എഫ് ഓഫ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഓൾവേസ് ഏതാനായിക്കൊണ്ടോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഫോർ ഓൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെന്റ് എവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഡൊമൈനിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം ആ ആൽഫയുടെ ഇമേജ് അതാണ് എഫ് ഓഫ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആൽഫയുടെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ എലമെന്റ്സിന്റെ ഇമേജിനേക്കാൾ എന്തായിരിക്കണം കൂടുതലാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സുലൂട്ട് മാക്സിമം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആൽഫ ഇസ് ആൻ അബ്സുലൂട്ട് മാക്സിമം അല്ലെ അതിന് ആ ഒരു ഫംഗ്ഷന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷന് അബ്സുലൂട്ട് മാക്സിമം എക്സിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാല് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തു എ ടു ആർ ഓക്കെ അവിടെ ആ എ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡൊമൈനില് ഒരു എ എന്ന് പറയുന്ന ഡൊമൈനില് ഒരു ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് എക്സിസ് ഒരു പോയിന്റ് എക്സിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ എഫ് ഓഫ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏതൊരു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എടുത്തപ്പോഴും ആ എഫ് ഓഫ് ആൽഫ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് വലിയ വാല്യൂ ഒക്കെ കിട്ടിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൽഫ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അബ്സുലൂട്ട് മാക്സിമം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൽഫ സോ എഫ് ഓഫ് ആൽഫ നമുക്ക് അബ്സുലൂട്ട് മാക്സിമം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ആൽഫ അല്ല എഫ് ഓഫ് ആൽഫ നമുക്ക് അബ്സുലൂട്ട് മാക്സിമം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അബ്സുലൂട്ട് മാക്സിമം ആയിട്ട് പറയുന്നത് അബ്സുലൂട്ട് മാക്സിമം ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി ആ പോയിന്റ
അപ്സോഡ് മിനിമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇതുപോലൊരു ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഒ മാറ്റു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അപ്സോഡ് മിനിമം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പറയണമെങ്കിൽ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് ഏലം ഉണ്ടാവണം സച്ച് ദാറ്റ് എന്തായിരിക്കും വരിക കണ്ടീഷൻ എന്തായിരിക്കും വരിക സച്ച് ദാറ്റ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരും അതായത് ഈ എഫ് ഓഫ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം is less than or equal to is less than or equal to f of x for all x belongs to area three or that i f of p and i am either f of x is that f of p is all the same so this body is not going to be absolute minimum and all absolute minimum and all so absolute minimum and all a beta we call beta and all point and all absolute minimum point and all absolute minimum point and all പ്രോപ്പർട്ടി അതുപോലെ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ബാക്കി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോ വഴിയെ ഓരോ ദിവസങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോ